welcome everyone to a new video uh, so in this video we are going to talk about uh, an important name reaction actually we know oxazoles are very important uh, you know heterocyclic moieties and so this is a name reaction or a reaction i should say developed by van leusen with with which you know we can utilize these five substituted oxazoles and the reagent that we use to bring about this transformation so is called in short it is written as tocyl mic this is nothing but para toluene sulfonyl methyl isocyanide species so basically what we are doing is starting from an aromatic aldehyde we are forming this five substituted oxazole and the reagent is like we use a base in methanol like a solvent we reflux it so just see the you know the, the importance of this reaction starting from an aryl aldehyde you can you can get an important oxazole moiety okay so in this video we are going to learn about the mechanism about this reaction we are also going to see what happens if we take a ketone instead of an aldehyde okay so what different product we get and also we are going to look at few examples where such chemistry has been uh, you know uh, applied so if you have any confusion do let me know so let's start the video so as i said that this is probably one of the best methods uh, using which five substituted oxazoles can be synthesized when you treat para toluene sulfonyl methyl isocyanide this is a reagent actually just okay ye reagent hota hai jisko hum van leusen reagent bhi kehte hain theek hai yaad rakhiye ga ye cheez that compound which is tagged as number 1 and when this reaction takes place what do we end up getting come is five substituted means sab yahan se numbering in heterocyclic starts from here 1 2 3 4 5 theek hai numbering is such is aap agar aapne heterocyclic chemistry padhi hai uske andar se aapko pata chal jayega ki so hetero atoms jo present hote hain unko pehle priority milti hai numbering mein jaise 1 2 3 agar hum idhar se karte hain to 1 2 3 4 nitrogen fourth position pe fourth number pe aata which is uh, not preferred okay so if we look at the mechanism of the reaction the mechanism is straight forward so here this compound which is tagged as one is nothing but a tocyl mic reagent and what we are using is a base so jaise yahan par humne potassium carbonate liya hai hum potassium tetrabut oxide bhi le sakte hain and we know this particular hydrogen it is pretty acidic kyunki yahan par ke aapke sulfonyl group bhi laga hua hai aur yahan pe aapka nitrogen bhi laga hua hai so these are withdrawing the electron density as a result of which it is this particular hydrogen which becomes quite acidic in nature so it abstract this proton results in the generation of this carbenium ab ye carbenium aapka kahan ka kya kitna stable carbenium hai ye aapka sulfonyl group pe bhi aapka ho sakta hai stabilize ho raha hai aur aapka idhar bhi aapka stabilize ho raha hai yahan par bhi ye conjugation mein ja sakta hai theek hai so this newly generated carbenium 4 it attacks the aldehyde of the starting material theek hai to generate this species नंबर अब यहां पर आपका क्या होता है यहां पे आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन विच इज वट वी कॉल दिस साइक्लाइजेशन एज पर दिन बाल्डविन रूल्स विच इज नथिंग बट अ फाइव एंड्रो डिग साइक्लाइजेशन मतलब ये कार्बेनियन ओ माइनस अटैक करता है कार्बन पे सो वट इट डज इट रिजल्ट इन दमेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट सिक्स ठीक है यहां पर वट हैपन्स नाउ द एलिमिनेशन ऑफ दिस यू नो टोसाइल ग्रुप टेक्स प्लेस सो द लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कम बैक एंड टोसाइल ग्रुप हमको पता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है सो इट जस्ट लीव सो दिज एन एलिमिनेशन सो वट डू वी गेट इज इंटरमीडिएट एट उसके बाद सिंस मैंने जैसे बोला कि ये रिएक्शन एक प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है कि उनके ऊपर प्रोटोन रिएक्शन में अवेलेबल तो है जैसे कि मिथेनॉल हो गया सो so, आपका एंड में क्या होता है प्रोटोनेशन होता है इस कार्बिनियन का टू गिव यू डिजायर्ड फाइव सब्सिट्यूटेड ऑक्सेजोल इन द रिएक्शन ठीक है जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली वो है कि ये याद रखना फाइव हंड्रेड बिकॉज एट टाइम्स यू कुड बी आस्ट इन दिस एग्जाम दैट दिस पर्टिकुलर रिया ट्रांसफॉर्मेशन गोज वाया यू नो फाइव एक्सो ट्रेग और फाइव एक्सो यू नो डेग सो यू शुड नो दिस इज सिंस इट इज अटैकिंग फ्रॉम आउटसाइड सो दैट इज वेट इज फाइव एंडो डेग ओके और डायग्नल आपको पता है क्यों है बिकॉज हेयर हमारा क्या है कि यहां पर जिसकी हाइब्रोडाइजेशन है एस पी दैट इज वाई ठीक है so now let us look at kya hota hai when we uh, take 
ketones instead of the aldehydes. Let's see what do we get. So if we use ketones instead of aldehyde, then it the reaction is basically known as Van Leeuwen reaction, a simple reaction. So in that case, what do we end up getting? If we take a ketone, treat it with the uh, TUS MIC base in presence of base, what do we end up getting is the nitrile species. Matlab, is carbon ki jaga aapka kya jata hai? CN group se replace ho jata hai. So, reaction aap agar dekhen, matlab, yahaan se aapka abstraction of proton by the base to generate the desired the species followed by attack on the ketone. Sare step aise hi hai. Matlab, O- aapka attack kar raha hai, iske upar vaya 5 endo dick. Thik hai? To give you this particular intermediate. अब आपका क्या हुआ कि ये वाला आपका intermediate इस case में आपका क्या कर रहा है? ये intermediate आपका यहाँ पर क्या करता है? Tautomerize करता है. देखिए, इस case में important चीज़ आप एक चीज़ देखिए, last case में क्या हुआ था? यहाँ पर आपका hydrogen था, तो hydrogen यहाँ आके tosyl group को eliminate कर देता है. लेकिन इस case के अंदर आपका वो hydrogen present है ही नहीं. तो इसका मतलब आपका elimination होके यहाँ double bond आ ही नहीं सकता. So होता क्या है फिर? उसकी जगह आपका क्योंकि ये हाइड्रोजन है दिस अंडरगोस प्रोटोमराइजेशन टू गिव इंटरमीडिएट 12 अब आपका जैसे ही इंटरमीडिएट 12 बन, बनता है आपका क्या होता है ये कार्बेनियन वापस आता है दीस लोन प्रोफाइल इलेक्ट्रॉन मूव्स लाइक दिस एंड दीस मूव टू द नाइट्रोजन सो टू गिव यू इंटरमीडिएट 13 मतलब आपका रिंग ओपनिंग हो जाता है ठीक है एंड नाउ व्हाट कैन हैपन नाउ दीस लोन प्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन कैन कम बैक एंड टोसाइल ग्रुप कैन लीव सो टू गिव यू दिस इंटरमीडिएट 14 ठीक है 14 इंटरमीट जैसे ही बना आपका जो सिस्टम के अंदर न्यूक्लियोफाइल यहां पर मैं जब न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं दिस इज नथिंग बट यू नो स्पीशीज लाइक इथोक्साइड आयन मिथोक्साइड आयंस यू नो दे अटैक दिस पर्टिकुलर एलडीहाइड सो दिस इज नथिंग बट अ एन फॉर्मेड स्पीशीज अटैक किया उस पे ठीक है न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया CO- बना दिस कम्स बैक एंड इट दीस लोन प्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स दे कम बैक टू गिव यू दिस स्पीशीज 16 और उसके बाद क्योंकि रिएक्शन हमारा प्रोटिक मीडिया में हो ही रहा है तो हमारा प्रोटोनेशन के प्रोटोनेशन होके तो गिव यू दी नाइट्राइल सो इस चीज का आप ख्याल रखना कीटोन से हम स्टार्ट करते हैं हम साइनो नाइट्राइल या फिर यू नो साइनाइड स्पीशीज मिलते हैं और एल्डिहाइड से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें फाइव सब्स्टिट्यूट ऑक्सस होल मिलते हैं यूजिंग वेल लुसेन रिएजेंट अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं दो तीन जैसे पहला एग्जांपल आपने देखा दिस लुक्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ एन एल्डिहाइड सोडियम इथोक्साइड एंड मिथेनॉल व्हाट यू दे हैव स्टार्टेड विद दिस दिस इज द वेन लुसेन रिएजेंट आप क्लियरली समझ सकते हैं द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज नथिंग बट अ ऑक्सोजोल स्पीशीज सो दैट इज व्हाट वी आर फॉर्मिंग अगेन हियर व्हाट वी हैव इज दिस इज एन एस्टर दिस इज अ एल्डिहाइड आपने रिएक्शन किया इसका यूजिंग दिस कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग यू नो ऑल्दो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर इन्होंने क्या है कि इस पोजीशन के ऊपर उन्होंने नेप, आपका नेफ्थलीन सब्स्टिट्यूशन कर दिया आपका ठीक है तो यहां से आपका बेस जनरेट हुआ इसके ऊपर अटैक की हुआ टू गिव यू दिस टाइप ऑफ एन 5 सब्स्टिट्यूट ऑक्सोजो बहुत इंटरेस्टिंग है आप क्लियरली देख सकते हैं हम इस रिएजेंट के साथ वी कैन प्ले अराउंड टू गिव अस द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सोजो मोइटीज उसके अलावा इफ वी ट्राई स्टार्ट फ्रॉम द ट्राई एल्डिहाइड what do you end up getting this the this trioxazole moieties again the reagent is van leeuwen reagent and here is the last example simply aap isko piperinal ke sath aap agar treat kar rahe hain what do you end up getting is the oxazole formation theek hai so this was about the van leeuwen oxazole synthesis chemistry interesting video hai pata hona chahiye aapko in reagents ke bare mein unki chemistry ke bare mein theek hai isliye maine socha is video ko liya jaye so thanks a lot for watching the video have a nice day.